有很多人说啊，我们这趟来海南买凤梨是选错了品，在他们家楼下随处都可以买到，压根就不需要在网上买。那么事实到底是不是这个样子？想让大家去看一下。这个呢，就是我昨天一场直播卖出去的凤梨了，现在都已经打包好了。让我来看一下，都是什么省份的朋友买的？这一箱是广东的，这一箱是山东的，这一箱是渭南的，这一箱是广西的，这一箱是我们武功老乡的。看来全国各地的朋友都喜欢吃凤梨。小杨来到海南这边只直播了三场，现在也已经卖出了两千多件的凤梨了。到目前为止啊，咱们的好评率都是百分之百，大家都可以点击咱们的链接去看啊。那么问题来了，为什么有朋友会觉得我们来海南选错了品？我觉得呢，有以下几个原因。第一个原因啊，可能就是有很多人现在把菠萝和凤梨分不清楚，以为自己家楼下卖的菠萝就是小杨现在正在售卖的凤梨。说实话，他们两个确实长得有点像，但是凤梨是。很好区别的，它的叶子上是没有锯齿的，或者说有少量的锯齿。而菠萝呢，它的叶子到处都是锯齿。第二个原因呢，就是有很多人可能觉得咱们这个凤梨吃起来不太方便，皮特别的难削。那到底是不是很难切呢？小杨就给大家展示一下切法：掐头、去尾，再从中间把它给切开，像西瓜一样切成这种小牙牙，就可以吃了，非常的方便。第三个原因啊，就是咱们这个凤梨它是属于热带水果，在种植区域上啊，它是有局限性的。严格意义上来说，咱们这个凤梨是属于高级水果，在一般的水果店啊，它其实见的是比较少的。而菠萝呢，却是司空见惯。那么问题来了，为什么我们这一趟来海南买这个凤梨啊，能受到大家的喜欢？我也总结了以下几点原因。第一个原因肯定是因为咱们的凤梨好吃了，甜，汁水多，好削皮，不需要泡盐水，打铁还需自身硬，所以说就受到了大家的喜欢。第二个原因就是因为我们在产地嘛，对凤梨品质的把控方面还是比较好的，大家收到货呢，基本上都挺满意的，也都回购了，所以说间接性的也帮我们宣传了一下，销量自然而然的也就上去了。第三个原因呢，就是因为咱们现在售卖这个凤梨，它是一个应季水果，而且现在呢，就是交通信息都比较发达。今天可能还在地里边长着，两三天之后就会送到大家的餐桌上。最近有很多朋友给小杨说，想要个头更大一点的果子，小杨今天就给大家安排上了。咱们家现在是有两个规格，一个规格呢就是中果，一个箱子装三个，净重是四点七到五点二斤，大概就是这么大。还有一个规格呢，就是一个箱子装三个，净重是五点五到六斤，一个果子差不多就是两斤左右。我给大家对比一下，这个就是中果，这个就是大果啦。不过这个大个头的凤梨哦，它的数量不是特别多，所以说想要的朋友大家也得抓紧时间啦。